So we were looking at 2 Corinthians 11. நாம் இரண்டு கொரிந்தியர் 11 ஆம் அதிகாரத்தை நாம் தியானித்துக் கொண்டிருந்தோம். My burden is to restore all our churches and all our elder brothers to that first love that we had for Jesus Christ. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பொழுது நாம் அவரோடு அவர் மேல் கொண்டிருந்த அந்த பிரதான அன்பை அந்த அன்பில்ல வாழ்க்கைக்கு நாம் சபையை புதுப்பிக்க வேண்டும் மூத்த சகோதரர்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்பதே என்னுடைய பாரமாக இருக்கிறது I feel that many of us when we first came to Christ we loved him so much. நம்மில் अनेகர் கிறிஸ்துவன்ஸ்லே வந்த பொழுது நாம் அதிகமாக நாம் அவரை நேசித்தோம். But now we have got so taken up with activity and meetings and ஆனா இப்பொழுதோ கூட்டங்கள் கிரியைகள் இவைகளிலே நாம் தெளித்து போய் விட்டோம். Those days we would never miss reading the Bible even for one day. அந்த நாட்களிலே ஒரு நாள் கூட வேதத்தை வாசிக்காமல் நாம் இருந்ததில்லை. but now we don't take it seriously anal ippozhudho nam serious a edupadillai those days we had time for god andha naatrile devanukkendru nam neram selivu vippadharku viruppam ullalla irundhom now we are busy with so many other things anal ippozhudho nam pala kaaryangalile nam eedupottirukrom maybe television oru vela tv ile adhe neram selavulikkrom i'll tell you who is permitted to have television in their house thangal veetukalile veedukalile tv veithirpadharku yaarukku anumadhi undu endru naan ungalku solattuma those who can keep it under their feet as a servant oru velai kaaranaga tv ai thangaloda paadangalukku keelaga yaar veikka mudigiradho avargal tv ai veithukollalam many of you have got servants maids helping in your house ungal veedukalile velai kaar pengal velai kaarigal irukkalam How would you like if they take over the house and tell you what to do? Dirirana velai kaarigale ungalde yajamangalai mari hey nee velai sey nu solli ungalai paarthu velai vaanga aarambithu vittal eppadi irukum? You won't keep that servant maid in your house even for one day. Appadi petta velai kaariye oru naal kuda neengal veettile veithukolla maatirukku. Send it out. Odane veli anuppi vidiyadhu. If you can't listen to me don't stay here. Naan solradha kettu velai seiyradha andha velai sey illa vittal nee velai vittu poi vidu. Anything that takes away your time from god in your house unai kudumbathile devanai vittu adhiga nerathai ungalku edukkakudi endha oru karyam irundhalum seri that has become your master adhu ungal yajamanai maari vittathu when it says god is jealous he is jealous that he wants to be the only master in your devan vairagyamulavara irukkar endru sonnal than mattume ungalku yajamana irukka vendum endradile avar vairagyamulavara it's not only paul who is jealous paul mattum vairagyamai illai like we read here நாம் இங்கே வாசித்தது போல we read in james chapter 4 god says he is also jealous யாக்கோபு 4 ஆம் அதிகாரத்தில் தேவன் வைராக்கியமாக இருக்கிற என்று வாசிக்கிறோம் see james chapter 4 and verse 5 யாக்கோபு 4 ஆம் அதிகாரம் 5 ஆம் வசனம் god says தேவன் சொல்கிறார் i je- he jealously desires the spirit which has made to dwell in us நம்மில் வாசமாய் இருக்கிற ஆவியானவர் நம்ம இடத்திலே வைராக்கிய வாஞ்சியாய் இருக்கிறார் என்று வேத வாக்கிய வீணாய் சொல்கிறது என்று நினைக்கிறீர்களா What does that mean that God is jealously desiring our spirit? நம்மில் வாசமாய் இருக்கிற ஆவியானவர் நம்ம இடத்திலே வைராக்கிய வாஞ்சியாய் இருக்கிறார் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன? It's not the holy spirit. பரிசுத்த ஆவியானவர் அல்ல. Our spirit. நம்முடைய ஆவி. Man is body, soul and spirit. மனிதன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் உடையவனாய் இருக்கிறான். And God doesn't dwell in my body. தேவனுடைய சரீரத்திலே வாசமாய் இருப்பதில்லை. You must know that. அதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். I'll prove it to you. நான் உங்களுக்கு அதை நிரூபிக்க முடியும். If you cut off your hand, you don't lose any bit of God. உங்களுடைய கையை வெட்டி விடுங்கள். தேவனிலே ஒரு பகுதியை இழந்து விட்டீர்களா? இல்லை. If you cut off your legs, you don't lose God. காலை வெட்டி விட்டால் தேவனை இழந்து விடுவீர்களா? That shows God doesn't dwell in your body. இது எதை காண்பிக்கிறதுனால் தேவன் உங்களுடைய சரீரத்திலே வாசமாக இல்லை. He does not dwell in your mind. உங்களுடைய மனதிலே ஆண்டவர் வாசமாக இல்லை. You get more educated and your mind expands, you don't get more of God. அதிகம் அதிகமாக படித்து மனதிலே தேறும் பொழுது அதிகமாக தேவன் அங்கே வருவதில்லை. Or as you grow older, அல்லது வயதாக வயதாக your memory decreases you don't get less of god உங்களுடைய ஞாபக சக்தி ஆரம்பிக்கும் பொழுது குறையும் பொழுது தேவன் குறைவதில்லை so god doesn't dwell in your body or in your mind ஆகவே தேவன் உங்களுடைய மனதிலேயோ உங்கள் சரீரத்திலோ வாசமாக இல்லை he dwells in your spirit உங்கள் ஆவியிலே வாசமாக இருக்கிறார் and he is very jealous அவர் வைராக்கியமுள்ளவராக இருக்கிறார் that in the spirit அந்த ஆவியிலே 
there should not be place for anybody else avile ver yaarukku maga idame irukka koodadu only god parishuddha avya aandavar in your mind you can have place for your education and your job and whatever you need to study for this world unde manadile vendumanal ningal padippukkum ulagathin kaaryangalukkum alladhu prayasapadugira inda ulaga prarambhana kaaryangalile ungal manadile ningal sindhikalam in your body you can have place for food and sleep sariyathile ungalku unavukkum aagarathukkum idam irukkalam and your marriage relationship with your wife manaiyodukulla ulla thirumana uravu but in your spirit ungal aaviyile there must be place for nobody but god devane thavara ver yaarkume anga idam irukka koodadu it's something like your husband saying in the marriage bed to his wife nobody else but me thirumana padukayile ennai thavara ver yaarkum una nee idam kodukka koodadu endra solluvathu pole that's what god is saying adhan devan solugirar is it wrong for a husband to say that to his wife manavan edathile kanavan appadi solluvathu thavara on the marriage bed only me nobody else not even for one second oru vinadi kuda ver yaarkume nee idam tharakudadu vivaha manjam adha padike enakku mattum dhaan endru solluvathu pole hebrews 13 verse 4 hebrews 13 4 how do you hold your marriage in honor vivahathai ganamulla eppadi veithukolluvathu by making sure that your marriage bed is undefiled vivaha manjam adu theemai padadapadi அசூசிப்படாதபடி காத்துக்கொள்வதன் மூலமாக and i think most of us are very careful in that area நாம் நம்மில் अनेகர் இந்த விஷயத்திலே மிகவும் கவனமுள்ளவர்களா இருக்கிறோம் i hope all of us are careful in that area இந்த விஷயத்திலே நாம் எல்லாரும் கர்த்தருள்ளவர்களா இருக்கிறோம் that in the marriage bed nobody but the one i am married to விவாக மஞ்சம் என்பது நான் யாருக்கு திருமணம் செய்யப்பட்டிருக்கேனோ அவரே தவிர வேற யாரும் இருக்க கூடாது same way god is saying அதே விதமாக தான் தேவன் சொல்கிறார் in your spirit உங்களுடைய ஆவியிலே nobody யாருமே பட் மீ என்னைத் தவிர வேற யாரும் இருக்க கூடாது not even your wife or children or anybody மனைவியோ பிள்ளைகளோ அவர்களுக்கு கூட இருக்க கூடாது the spirit is reserved for god the aavi என்பது தேவனுக்கு சார்ந்ததான ஒரு இடமா இருக்க வேண்டும் and that is the central part of your life அதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே மத்திய பகுதியா இருக்க வேண்டும் so we have to be we understand then james 4 god says காகோ நாலாம் அதிகாரத்தில் தேவன் சொல்கிறார் God is jealous for the spirit that he has put within us. அவர் நம்ம இடத்திலே வைத்திருக்க கூடிய அந்த ஆவியை குறித்து அவர் வைராக்கிய வாஞ்சையா இருக்கிறார். And it's a very serious thing when we don't love God with all our heart. நம்ம ஒரு இதயத்தோடு கூட தேவனை நேசிக்காத காரியம் சீரியஸான ஒரு காரியம். The heart and the spirit are the same in the New Testament. நம்முடைய ஆவியும் நம்முடைய இதயமும் ஒன்றாக தான் இருக்கிறது. That means all your heart means there's no place in your heart for anybody else ver yaarkume hrudayathil idam irukka koodadhu adhu adinudaiya porul dhaan mulu hrudayath thodum endra artham and when you love god with all your heart you love your husband and wife much better ningal devane mulu hrudayamai nesikkum bodhu ungale kanavani manaviyum menmiyaga nesikka mudiyum you will never get angry with each other oru 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 ningal oru kaalam koopapaduvadhillai you get angry with each other because you love your wife more than you love god that's all ningal yen manavi meedu koopapadugireergal devane kaattil madhigamaga manavi nesikkireergal You must not love your wife more than you love God. நீங்கள் தேவனை காட்டல அதிகமாக மனைவியை நேசிக்க கூடாது. You ask anybody who loves God with all his heart, he'll never get angry with his wife. மனைவியை காட்டல தேவனை அதிகமாக நேசிக்கிறவரை கேட்டு பாருங்கள் ஒரு காலம் மனைவியிடத்திலே கோபப்பட மாட்டார். Because what is there to be angry with? எதற்காக கோபப்பட வேண்டும்? God is ruling his whole life and making everything work for good. தேவன் முழு வாழ்க்கை மாண்டு கொண்டிருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாக நடத்துகிறார். He has got no complaint against any human being in the whole world. முழு உலகத்திலே எந்த மனிதன் மீதும் எந்த புகாரும் இல்லை. For whom does God make everything work for good? சகலவற்றையும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்க செய்ய யாருக்கு ஆண்டவர் நடக்க செய்வார்? Not for everybody. எல்லாருக்கும் அல்ல. Not even for every believer. எல்லா விசுவாசிக்கும் கூட அல்ல. It is only for those who love God with all their heart. முழுஏதேதோடு கூட தேவனை நேசிக்கிறவர்களுக்கு மட்டுமே. See Romans 8 verse 28. ரோமர் 8 28. Read the Bible carefully. வேதத்தை கவனமாய் வாசிங்கள். We know that God causes all things to work together for good not for everybody but to those who love God. அன்றி மறுடைய தீர்மானத்தின் படியாய் அழைக்கப்பட்டவர்களாய் எல்லாருக்கும் அல்ல தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகல நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது. To those who are called according to his purpose. அவருடைய தீர்மானத்தின் படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு. You know what his purpose is? அவருடைய தீர்மானம் என்ன? That we must love him with all our heart. முடியே தோடு கூட அவரை நேசிக்க வேண்டும். Jesus said that. இயேசுவை சொல்லி இருக்கார். That is his purpose. அது அவருடைய நோக்கம். That is his first commandment. அது அவருடைய முதல் கற்பனை. If 
I can give you a wonderful promise. உங்களுக்கு ஒரு அற்புதமான வாக்குத்தொகை கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. நீங்க உட்கார்ந்திருக்கிற யாரா இருந்தாலும். You, you இருந்தாலும். may be the poorest most illiterate person sitting here. அதிக கல்லாதவரா இருந்தாலும் அதிக ஏழையா இருந்தாலும் nothing in your bank account no bank account perhaps. Bank account எனக்கு இல்ல என்று சொல்லுறலா இருந்தாலும் சரி. Maybe you're living in a house which doesn't even have a proper address. உங்களுடைய வீட்டிலே வீட்டுக்கு ஒரு விலாசம் கூட இல்லை அப்படிப்பட்ட வீட்டிலே வசிக்கிறவளா இருந்தாலும் சரி. If you love God with all your heart நீங்கள் மட்டும் தேவனை முழு இதயம் உடையவளாய் நேசித்தால் every single thing that happens in your life will work for your good. உங்கள் வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சம்பவமும் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது. Paul had a sickness even that sickness worked for his good. பவுலுக்கு ஒரு வியாதி இருந்தது அந்த வியாதியும் அவருடைய நன்மைக்காகவே இருந்தது. It's true. அது உண்மை. Everything works for your good. ஒவ்வொன்றுமே உங்கள் நன்மைக்கு ஏதுவாகவே நடக்கிறது. I had an experience with that recently. நான் சமீபத்திலே இதை நான் அனுபவித்தேன். um there is a for those who are in the villages may not know this but there is a worldwide system today called the internet inaiyadalam endradana oru kaaryam irukkirathu oruley gramathile irukkiravulukku theriyamal irukkalam inaiyadalam endra solla computer le ella computer odukona inaikkapattirukku inaiyadalam our churches have got messages and all there nammudaiya sabaiyudaiya inaiyadalathile seidhigal ellam adile podapattirukkirathu and there are many people who anybody can write some things on the internet அந்த இணையதளத்தின் மூலமாக யார் வேண்டுமானாலும் எது வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் அண்ட் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் பீப்பிள் கேன் ரீட் இட் உலகம் முழுதுமாக மக்கள் அதை படிக்கலாம் சோ தேர் ஆர் சம் பீப்பிள் இன் இந்தியா ஆக இந்திய தேசத்திலே சிலர் இருக்கிறார்கள் who don't like me என்னை பிடிக்காதவர்கள் who don't like our churches நம்ம சபைகளை பிடிக்காதவர்கள் who don't like the things we stand for and preach நாம் எதற்காக நிக்கிறோமோ எதற்காக பிரசங்கிறோமோ அதை பிடிக்காதவர்கள் who have written all types of lies and evil things எதுவாகவில் <laughs> ஆனால் இப்படிப்பட்ட காரியத்தை தேவன் எப்படி நன்மைக்கு எதுவாக மாற்றுவார் என்று நான் ஆச்சரியப்பட்டுக் கொண்டிருந்தேன் ஒரு மாதத்துக்கு முன்பாக ஒருவர் எனக்கு இமெயில் அனுப்பினார் மின் அஞ்சல் அனுப்பினார் இணையதளத்தின் மூலமாக தேடிக்கொண்டிருந்தேன் எல்லா விதமான தீமையான காரியங்களை குறித்து உங்களை குறித்து எழுதியிருக்கிறார் சகோதரனை என்று சொல்லி அவர் எனக்கு எழுதுகிறார் நீங்களோ அந்த தீமையான காரியங்களை ஒன்றுக்கு கூட நீங்கள் பதில் அனுப்பவில்லை you know if i want there itself on that page itself i could have replied என்னை குறித்து தீமையாக இன்டர்நெட்ல எழுதுகிறார்கள் அங்கேயே கீழே பதில் எழுதுவதற்கென்று ஒரு இடம் இருக்கிறது அதிலேயே நான் பதில் எழுதிருக்கலாம் and that person said that is what blessed me நீங்கள் ஒன்றுக்கும் பதிலே எழுதவில்லை அதுதான் என்னை ஆசீர்வதித்தது என்று சொல்லி அந்த சகோதரர் எழுதினார் it doesn't affect you in any way in your ministry உங்களுடைய ஊழியத்திலே எந்த விதத்திலுமே இது ஒரு பாதிப்பை கொண்டு வரவில்லை என்று அவர் சொன்னார் that person said that has encouraged me in my christian life idhu enude kristu vaazhkaiyil enai utsaha padithirukiradhu endra solugirar i said lord thank you andavare mukku nandri even that god is making to work for good for somebody inda kaariyathai kuda yaro oru oru nanmaikkaga devan adai seigirar paarungal so i hope that person will keep on writing some more things and not take off all that from the internet agave innumai thorandha andha nabar theemiyana karangal ezhudi konde irukkattum anaigar adai paarthu utsaham adaiyittum endra nenikiren because i want more people to be encouraged and anaiga makkal idhar moolamaai utsaham adaiya vendum endra naan virumbugiren and i will never reply to it naan oru kaalam adha theemiyana karangalukku badhil ezhudave maten because many years ago anaiga aandugal munbaga when somebody was speaking lot of evil about me ennai kurithu oru ver thavarai pesi konde irundhar the lord asked me a question aandavar ennai paathu oru kelvi kettar do you want to reply to him or shall i reply to him naan அதற்கு பதில் எழுதட்டுமா அல்லது நீ எழுதுகிறாய் என்று கேட்டார் ஐ செட் லார்ட் யூ பெட்டர் ரிப்ளை ஐ கேன் நாட் ரிப்ளை ஆண்டவரே எனக்கு பதில் எழுத தெரியாது நீங்களே பதில் எழுதுங்கள் என்று சொல்லி விட்டேன் அந்த லார்ட் செட் யூ லீவ் இட் டு மீ ஐல் டீல் வித் தட் அவர் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ இந்த காரியங்களை எல்லாம் என்னிடத்தில் விட்டுவிட்டு நான் அதை பொறுப்பெடுத்து கொள்கிறேன் என்று சொல்லி விட்டேன் ஐ வாண்ட் டு சே டு ஆல் ஆஃப் யூ உங்களை எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஆர் யூ டிஸ்டர்பட் when somebody said something bad about you உங்களை குறித்து யாராவது தவறாய் சொல்லி விட்டால் நீங்கள் அதனாலே கலக்கப்படுகிறீர்களா are you disturbed because you heard somebody said something bad about your children unai pillegalai kurithu thavarana kaaryangalai yaravathu solli vittal udane kalakkamadigireengala can you follow jesus yesu pinpatra mudiyuma who when they called him prince of devils pisasil nadivadhi endra alaitha poludhu he said you know what he said avar enna sonnar theriyuma i am an ordinary man naan oru sadharana manidhan so you are forgiven agave ninga mannikapatta aayittu if you believe 
நீங்கள் விசுவாசித்தால் that you are an ordinary man or a woman you will, you will forgive them நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் சாதாரண மனுஷி என்று நீங்கள் நம்பினால் நீங்கள் மன்னிக்க முடியும் the son of god who walked on this earth இந்த பூமியின் பரப்பிலே நடந்த தேவகுமாரன் he said i am an ordinary man நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் என்று சொன்னார் so you can call me prince of devils ஆகவே அவர்கள் பிசாசு நதிவிதி அழைக்கலாம் i'll forgive you நான் மன்னிக்கிறேன் but don't speak against god தேவனுக்கு விரோதமாய் பேச வேண்டாம் you can speak against me எனக்கு விரோதமாய் வேண்டுமானால் பேசு but today servants of preachers are not like that ஆனால் இன்றைய பிரசங்கியர்கள் அப்படி இல்லை i actually heard one preacher on television ஒரு பிரசங்கியா டிவில பேசுவதை நான் உண்மையாலுமே கேட்டேன் uh not television on the internet i inai dilathile ketten i heard him saying like this eppadi sonnar i curse all those who curse me inai sabikiravale naan sabikiren i said is this man a servant of jesus christ or servant of the devil varna yesu ne uliyakarara alladhu pisasu ne uliyakarara jesus said bless those who curse you yesu enna sonnar nai sabikiravale aashirvadhiyengal ennu sonnar But this man is a great famous Christian preacher but he says I curse all those who curse me. ஆனால் இவரோ பிரபலம் வாய்ந்த கிறிஸ்தவ பிரசங்கியார் என்னை சபிக்கிறவளை நான் சபிக்கிறேன் என்று சொல்கிறாரே. Immediately I knew this is not a servant of Jesus. உடனடியாக இவர் தேவ ஊழியர் என்ற இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டேன். I'll tell you he is one of the most famous preachers in the world today. நான் சொல்லட்டுமா அவர் உலக பிரசித்தி பெற்ற பிரசங்கியார். Somebody asked me this question why don't you mention names of people in your meetings brother jack seller enta ketanga ipdi la neenga solreengale yen neenga avanga pera solla koodadu i said do you ever hear jesus speaking about annas or caiaphas or anybody's name eppozhudhu yesu prasangam bodhu anna anna kaipa ipdi seidharal endralam sonnara yesu he only said pharisees sadducees pariseyargal saduseyargal vedapar endru dhan sonnara ivule pera solla illai i also say avan nanum solugiren like that adhu pola soluven no names perile solla maten <coughs> then somebody wrote to me but paul told names to timothy anal paulo timothy paathu peri sonnar endru endru ketar i say i also tell names in private to my closest coworkers but not publicly avan nanum sonni nanum paul timothy ku sonnadhu pole naan nudiya nerungiya udan uliyirukku solugiren anal poduvaga naan solla maten endru sonnen if you follow jesus you'll always be right neengal yesuvai pinbattina eppozhudhu paadhukaka padivirkal people curse you makkalungale sabippar forgive them manniyungal when they spit on your face mugathile thuppum bodhu or crucify you alla selivil arayum bodhu say father forgive them pidave ivarkku manniyum god will make everything work for your good devan sagala vatri munai nanmaikku eduvaga maatruvar that's the other way we know that we love god with all our heart naam devane mulu irudhiyamoda nesikiramaa illaya endradhu eppadi naam arindhu kollalam we all can imagine yeah yeah i love god with all my heart naan devane mulu irudhiyama nesikiran solli nam ellarum karpanai seidhu kollalam i told you if you can't love your brother you don't love god with all your heart ningal kaangira sagor nesikka vittal kaana devane nesikka mudiyadhu endru sonna now we want to go next class one class higher ipozhudhu mel vagupukku nam sella pogrom we all want to get a promotion in right ellarkum ningal mele poga venduma more than promotion in your job you must look for promotion in the christian life vele uyarve kaattilum kristha vaalkiyin tharam uyarvu ungalku ningal naada vendum if you're not getting a promotion you must be disturbed ungalku adile uyarve kedaikavillai endru sonnal adhu ungalku kalakathai kodukka vendum just like your children they fail in a class you're disturbed ungale pilligal padikkumbodhu fail aagi vittal ningal kalakam adikireengal allava when i love my brothers i am in one class naan sagore nesikkumbodhu naan oru vagupil irukiren when i love my enemies i got a promotion en satrukalaiyum naan nesikka kattukondren endru sonnal enakku kristhu vaalkai ile uyarvu kedaikiradhu have you got that promotion ungalukku andha uyarvu kedaithirukiradha or you are still failing in this first class of loving your brothers and sisters alladhe unde sagodara sagorile nesikira andha mudhal vagupilaiye thotru poi kondre irukireengal loving your brothers and sisters can be easy சகோதரனையும் சகோதரியையும் நேசிப்பது எளிதாக இருக்கலாம் பட் டு லவ் யுவர் எனிமீஸ் சத்ரே நேசிப்பது டு ஹேவ் நோ கம்ப்ளைன்ட் அகைன்ஸ்ட் எனி ஒன் எந்த மனிதன் மீதும் எந்த புகாரும் எனக்கு இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை ஜீசஸ் நெவர் ஹேட் அ கம்ப்ளைன்ட் இயேசு யார் மீதும் எந்த குறையும் இல்லை புகாரும் இல்லை see how this person is treating me see how that person is treating me இன்னாரனே இப்படி நடத்துகிறார் அன்னாரனே இப்படி நடத்துகிறார் என்றெல்லாம் இயேசு சொல்லவில்லை and i believe a christian is should be like that ஒரு கிறிஸ்தவன் நாம் அப்படி தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். I find so many believers in our churches. நம்முடைய சபைகளில் अनेक விசுவாசிகள் அப்படி பார்க்கிறார்கள். Complain against this person, complain against that person. இவர் மீது புகார் சொல்கிறார்கள், அவர் மீது புகார் சொல்கிறார்கள். I say Lord, when will these people get out of the kindergarten class? ஆண்டவரே எப்பொழுது தான் இவர்கள் இந்த எல்கேஜி பாடத்தை விட்டு தேர்ச்சி பெற்று மேலே செல்வார்கள்? They can't even love their brothers. தன் சொந்த சகோதரனை நேசிக்க முடியவில்லையே. Where will they go to the next class to love their enemies? 
சத்ருவை நேசிக்க கூடிய அடுத்த வகுப்புக்கு எப்பொழுது கடந்து செல்ல போகிறார்கள் எல்கேஜி ல ஒவ்வொரு வருஷமும் அவர்கள் ஃபெயில் ஆகி கொண்டே இருக்கிறார்களே வை டு வை சே எல்கேஜி ஏ நான் இதை சொல்கிறேன் बिकॉज जीसस सेड दिस इज द फर्स्ट कमांडमेंट இதுதான் முதல் கற்பனை என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் This is not the 80th commandment இது 80வது கற்பனை அல்ல No இல்லை that is all college level அதெல்லாம் கல்லூரி நிலவரம் First commandment முதல் கற்பனை Like your children go to school in the kindergarten உங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்கேஜி க்கு முதல் முதல் வகுப்பு பள்ளிக்கு போகும் பொழுது First learn ABC முதலாவது ABC ஐ கற்றுக்கொள்ளுங்கள் or whatever it is in that language அல்லது ஆன ஆவன கற்றுக்கொள்ளுங்கள் எந்த பாஷையில இருந்தாலும் ஆரம்ப எழுத்துக்கள் that you have to learn adhai ningal katrukolla vendum and the like that the first thing adhan mudhal karyam love god with all your heart devane muli hridayathodu kuda nesiyungal how to test it adhai eppadi soithu paarpadu love your brothers and sisters le sagodra sagurai nesippadhu moolamaga who is the brother and sister you see every day ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் காணக்கூடிய சகோதரன் சகோதரி யார் யுவர் வைஃப் யுவர் ஹஸ்பண்ட் உங்களுடைய மனைவி உங்களுடைய கணவர் ஸ்டார்ட் வித் லவ்விங் தேம் அவர்களை நேசிக்க ஆரம்பியுங்கள் நெவர் மைண்ட் இஃப் தே ஆர் ஈவில் அவர்கள் தீமையா இருந்தாலும் பொருட்டல்ல தே ஆர் நாட் மோர் ஈவில் தென் தி ஃபாரிசீஸ் ஹூ கில் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்துவே கொலை செய்த பரிசேரலை போல அந்த அளவுக்கு அவர்கள் தீமையானவர் அல்ல ஜீசஸ் சேட் ஃபாதர் ஃபர்கிவ் தெம் இயேசுவே அவர்களை பிதாவே உங்களுக்கு மன்னிப்பு என்று சொன்னார் வி மஸ்ட் கம் பேக் டு தட் オリஜினல் ஃபர்வன் டிவோஷன் டு கிறிஸ்ட் அந்த இயேசுவின் மீது இருக்கக்கூடிய அந்த நேச பக்தி அனலுக்கு நாம் வர வேண்டும் God is jealous for our spirit. தேவன் நம்முடைய ஆவியின் மீது வைராக்கிய வாஞ்சையா இருக்கிறார். I believe as God looks at all of us sitting here today. இன்றைக்கு இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற எல்லாரையும் தேவன் பார்க்கும் பொழுது he is sad, not angry but sad. அவர் கோபமாக இல்லை ஆனால் துக்கமாக இருக்கிறார். I want to tell you God is never angry with his நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் தேவன் தம்முடைய பிள்ளையின் மீது கோபமாக இல்லை. But he is sad. ஆனால் அவர் துக்கமாக இருக்கிறார். you know if your child fails in a class ulaya pillai oru palli palliyile vagupile thavarumbodhu you are sad more than angry ningal kobu poduvadhu vida adhigamai dukka poduvir if your child is sick ulaya kudandai vyadhi pattu vittal you don't get angry with your child pillai mide ningal kobu poduvadhillai you feel sad dukka poduvir and when you don't love the lord with all your heart it's like this to odukuda ningal devane nesikka mudiyilla endru sonnal adhu oru vyadhi god is sad தேவன் துக்கமுள்ளவராக இருக்கார் because you look at that child and say i remember when this child was born he was so healthy oh இந்த குழந்தை பிறந்த பொழுது எவ்வளவு ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை ஆயிருந்ததே எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது என்று சொல்லுகிறீர்கள் 10 years old he's always falling sick always falling sick இப்பொழுது 10 வயதாகி விட்டது எப்பொழுது பார்த்தாலும் வியாதிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறதே but he was such a healthy child when he was born ஆனால் பிறக்கும் பொழுது நல்ல ஆரோக்கியமுள்ள குழந்தை ஆயிருந்தது does god say that about you உன்னை குறித்து தேவன் அப்படி சொல்கிறாரா You were such a healthy child when you were first born again. நீ முதலாவது மறுபடியும் பிறந்த பொழுது ஆரோக்கியமுள்ளவனாய் இருந்தாயே. You had no criticism against anybody. யார் மீதும் உனக்கு எந்த புகாரும் குறையும் இல்லை. You only judged yourself. உன்னை நீயே நியாயம் தீர்த்து கொண்டிருந்தாய். You loved God with all your heart. தேவனை முழு இதயமாய் நேசித்து கொண்டிருந்தாய். You didn't know the Bible so much. உனக்கு அந்த அளவுக்கு வேதம் தெரியவில்லை. But today after 10 years, ஆனால் 10 ஆண்டுகள் கழித்து இப்பொழுது you're always sick. இப்பொழுதே வியாதிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறாய். You have so much knowledge of the Bible. எவ்வளவு வேத அறிவு பெற்றிருக்காய்? But you don't love Jesus like that. Yes, you only aramathil nesithu polum nesikkavillai. I want to give you a very gentle invitation. Naan ungalku saandhamai or alaippe kodukiren. Come back to your first love. Ungal aadi anbukku thirumbi vaarungal. 2 Corinthians 11. 2 Corinthians 11th chapter. Paul says in verse 4. Paul naala masanathile solugirar. Why have you been led astray? ஏன் நீங்கள் வழிதவறி வழி உலகி விட்டீர்கள் बिकॉज यू हैव बीन लिसनिंग टू द प्रीचिंग ऑफ अनदर जीसस வேற ஒரு இயேசுவை குறித்து நீங்கள் கேட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் and you have been from other preachers மற்ற பிரசங்கியாரிடத்தில் இருந்து you have been listening to the preaching of another jesus வேற ஒரு இயேசுவுடைய பிரசங்கத்தை குறித்து மற்ற மக்களிடத்திலே கேட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் what is this another jesus வேற ஒரு இயேசு என்றால் என்ன a jesus who can forgive your sin but cannot deliver you from any sin. உங்களை பாவங்களிலிருந்து உங்களை மன்னிக்க வல்லவர் ஆனால் உங்களை பாவங்களிலிருந்து விடுதலை ஆக்குவதற்கு அவருக்கு வல்லமே இல்லை. He can forgive you your anger but he can never deliver you from your anger. உங்களை கோபத்தை அவர் மன்னிப்பார் ஆனால் உங்களை கோபத்திலிருந்து அவர் உங்களுக்கு மீட்பு தரவே முடியாது. That is another Jesus. அது வேற ஒரு இயேசு. A, a Jesus who can deliver you from the mighty power of Pharaoh in Egypt but cannot deliver you from the giants in Canaan. வல்லமை வாய்ந்த பாரோனுடைய அடிமை தளத்திலிருந்து தேவனை விடுதலையாக்க முடியும் ஆனால் காணானுக்குள்ளாய் உள்ள ராட்சத்திலிருந்து உங்களை விடுதலையாக்க முடியாது அதனுடைய அர்த்தம் உங்களுக்கு புரிகிறது 
but he can't deliver you from your own lusts satan adathu unnai vidilaakka mudiyirathu aanal unnudaiya sonda ichchigal irundhu avaral vidilaakka mudiyavillai pharaoh is like satan paarvan satanai pola irukkaran the giants in canaan are like the lusts in our flesh kanaanil ulla raachathargal nammudaiya sharirathil ulla ichchigalai pola irukkarargal the israelites were delivered from pharaoh israel janangal paarvan adathil nindu vidilaagi vittargal his army was the most powerful army in the world ulagathileye megum shakti vaindha raanum paarvan adathil than irukkirathu but they could not believe that this god could deliver them from these weak giants in canaan aanal belavinamana indha kaanan desil irukkudaiya raachathil adathil nindu devan vidilaakka avaralai mudiyadhu endru solugrargal That's how many Christians are today. இன்றைக்கு अनेक கிறிஸ்தவர்கள் இப்படி தான் இருக்கிறார்கள். Another Jesus. வேற ஒரு இயேசு. Who can forgive their sin regularly? தங்களுடைய பாவங்களை அவ்வப்பொழுது மன்னித்துக் கொண்டே இருக்கிறவர். If I ask you, உங்களை நான் பார்த்து கேட்கிறேன். How many of you have been delivered from Satan? எத்தனை பேர் உங்களிலே பிசாஸ் நடத்தல விடுதலாகி இருக்கிறீர்கள்? Then all of you will raise your hands. எல்லாரும் கையை உயர்த்துவீர்கள். Next question. அடுத்த கேள்வி. How many of you have been delivered from the lusts in your flesh? உங்களை மாம்சத்திலே இருக்கக்கூடியதான இச்சைகளிலிருந்து எத்தனை பேர் விடுதலாகி இருக்கிறீர்கள்? then you are hesitant to raise your hand kaiye thookuvadharku thayakam kaanbikkireergal that's what i mean adhai thaan naan porul padithi solugiren you believe god can deliver you from satan satan edathilende ungalai devan ududhilaakka mudiyum endru namugireergala but he cannot deliver you from your own lust aanal ungal sonda ichchilende avar ududhilaakka mudiyada which is more powerful edhu adhiga shakti vaindhathu satan satana or the lust in your flesh aladhu ungal sharirathil ulla ichchigala do you know the most evil most powerful of all evil people is satan migavum pollaappu nirendha makkal தீமையான கரங்கள் அதிக பொல்லாப்புடையவன் சாத்தான் not your lusts one is ichai alla your lusts are so weak compared to satan சாத்தானை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய இச்சைகள் எல்லாம் பலவீனமானவிகள் and that is like pharaoh and these are like the giants in canaan அவைகள் பார்வோனை போல இருக்கிறது இவர்கள் எல்லாம் கானானிலே உள்ள ராஜாக்கள் you say jesus can deliver you from satan but he can't deliver you from these lusts in your flesh சாத்தான் அடுத்து வந்து இயேசுவை விடுதலைாக்க முடியும் ஆனால் என்னுடைய இச்சைகள் இருந்து இயேசுவை விடுதலைாக்க முடியாது என்று சொல்றீங்க jesus can forgive my sin இயேசுவை பாவங்களை மன்னிக்க முடியும் but he can't deliver me from these lusts ஆனால் என்ற இச்சையில இருந்து அவரை நான் விடுதலைாக்க முடியாது that is another jesus இது யா வேற ஒரு இயேசு it's not the jesus of the bible வேதம் சொல்கிற இயேசு அல்ல and it is because you believe in this other jesus that you've lost your devotion to christ நீங்கள் வேற ஒரு இயேசுவின் இடத்திலே விசுவாசமா இருக்கிற அப்படினாலே தான் இயேசுவின் மேல் உள்ள நேச ஆனல் பக்தியில இருந்து நீங்கள் விழுந்து விட்டீர்கள் to forgive your sin god had to pay a tremendous price உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு தேவன் அதிகமான விலைக்கரையத்தை கொடுக்க வேண்டியிருந்தது he had to send his son அவர் தம்முடைய குமாரனை அனுப்பி மரிக்க சிலுவிலே மரிக்கும்படி அனுப்ப வேண்டியிருந்தது to deliver you from your lust உங்கள் இச்சையில இருந்து உங்களை விடுதலைாக்க முடியாக it was much easier அவருக்கு மிகவும் எளிதாக இருக்கிறது He only sent his holy spirit that's all. தம்முடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் அனுப்பி இருக்கிறார் அவ்வளவுதான். God did two things. தேவன் இரண்டு காரியங்களை செய்தார். He sent his son to die on Calvary. தம்முடைய குமாரன் கல்வாரிலே மரிக்கும்படி அனுப்பினார். And he sent his spirit on the day of Pentecost. பெந்தகோசிய நாளிலே தம்முடைய குமாரனை அனுப்பு ஆவியானவர் அனுப்புகிறார். Say father, பிதாவே, which was easier for you? பிதாவே உங்களுக்கு எது எளிதா இருந்தது? Was it easier for you to send your son to die on Calvary? Or was it easier for you to send your spirit on the day of Pentecost? ஆண்டவரே கல்வாரி சிலுவிலே மரிக்கும்படி அவருடைய குமாரனை அனுப்பினது உங்களுக்கு எளிதா இருந்ததா? அல்லது பெந்தகோச நாளிலே பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்பின இந்த பூமிக்கு அனுப்பினது எளிதா இருந்ததா இல் சே மை சன் மை டாட்டர் என் மகனே என் மகளே என்று அவர் சொல்வார் டு யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க் மீ தட் क्वेश्चन நீ இந்த கேள்வியை என்னதிலே கேட்கறாயா டோன்ட் யூ நோ யுவர்செல்ஃப் விச் வாஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ என்னதிலே கேட்டு தான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா இந்த எது எனக்கு அதிக கடினம் என்று உனக்கு தெரியாதா இட் வாஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட் ஃபார் ஹிம் டு சென்ட் ஹிஸ் சன் டு டை ஆன் கால்வரி then for him to send his spirit on the day of pentecost tamudi aaviyanavare pandagosai naalile anupode kaatlum tamudi kumarane marikkumbiya kalvari kanipinare adhu dhan kadinamana karyam if he was willing to pay such a price just to forgive your sin unde paavangalai mannippadharkaga avlo periya vilaiye avar kodukka mun vandu vandirkapodudhu by sending jesus to die on the cross yesu silivile marikkumbiya yesu inda bhoomi kanipinar you think now he won't give you that which is much easier to give you the power of his spirit to free you from all your lusts odiye ichirundu unni vidilaakkumbiyaga thambi aaviyanavare anipinadhu adhe kaattil velidanadallava it is another jesus that many christians are believing in indraiki kristuvul viswasithu kondirpadu veru or yesu i know who are the people who oppose me so much enna adhigamaga edirkira makkal yaar endru enakku theriyum those who don't believe in victory over sin paavathile இரண்டு விடுதலை பெற்றவர் those who don't believe in victory over sin பாவத்திலே ஜெயம் என்பதிலே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் தான் those who love money பணத்தை நேசிக்கிறவர்கள் they hate me because i preach victory over sin and freedom from the love of money பணாசிலுள்ள விடுதலையும் பாவத்தின் மேல் உள்ள ஜெயத்தை நான் பிரசங்கிறபடியால அதிகமாக என்னை வெறுக்கிறார்கள் எதிர்க்கிறார்கள் why do you think those 450 prophets of baal 
hated Elijah on the Mount Carmel. அந்த கர்மேல் மலையிலே 450 பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் ஏன் எலியாவை எதிர்த்தார்கள் என்று நினைக்கிறீர்கள் because elijah said you can only worship jehovah you can't worship baal also jehovah you மட்டுமே நீங்கள் ஆராதிக்க முடியும் பாகாலையும் சேர்த்து வணங்க முடியாது என்று எலியா சொன்னபடி those people said you can do both worship jehovah and baal अनेक என்ன சொன்னார்கள் jehovahவையும் சேவிக்கலாம் பாகாலையும் சேவிக்கலாம் என்று தான் சொன்னார்கள் you know the name of baal today இன்றைக்கு பாகாலுடைய பெயர் என்ன தெரியுமா மாமன் உலக பொருள் that is a new name of baal பாகாலுடைய புதிய பெயர் இதுதான் And there are a few like Elijah preaching you cannot worship Christ and money. ஒரே நேரத்திலே நீங்கள் கிறிஸ்துவையும் பணத்தையும் வணங்க முடியாது என்று பிரசங்கிக்கிற ஒரு சில எலியாக்களே இன்றைக்கு இருக்கிறார். But there are 450 million other preachers who will say you can do both. ஆனால் இரண்டையுமே நீங்கள் சேவிக்கலாம் என்று சொல்லக்கூடிய 450 மில்லியன் பாகாலின் தீர்க்கதரிசிகள் இன்றைக்கு இருக்கிறார்கள். And they hate everyone who says you got to choose between Christ and Mammon. கிறிஸ்துவ உலக பொருளா இரண்டிலே ஏதாவது ஒன்றை தேர்வு செய்யுங்கள் என்று பிரசங்கிக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் that is another jesus அது வேற ஒரு இயேசு whom you can who says oh it's all right if you worship me and worship money also என்னையும் நீ வணங்கலாம் பணத்தையும் நீ வணங்கலாம் என்று சொல்லுகிறது இயேசு மரியாதை இயேசு இல்ல வேற ஒரு இயேசு and paul says paul சொல்கிறார் somebody preaches another jesus வேற ஒரு இயேசுவை பிரசங்கித்தால் verse 4 you accept it beautifully நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் you are so happy to accept it அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு சந்தோஷமாக இருக்கிறீர்கள் another jesus வேற ஒரு இயேசுவை that's happening இது நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது and it says here also you have received a different spirit வேற ஒரு ஆவியையும் நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டது 2 corinthians 11:4 2 corinthians 11th chapter 4th verse that is also happening in christendom today இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் இதுவும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது a different spirit veru ravi i'll explain it to you naan adhai ungalukku velaki solugiren if you ask a person neengal or nabarai paathu kekkireer if you are filled with an evil spirit what will happen oru pollada aavi ungalai nerithirundal enna nadakkum you will become evil neengalum pollaadarulai maarvirgal if you are filled with an unclean spirit asuthamaana aavilaalai nerindirundal you become unclean neengalum asuthamaanavulai maarvirgal if you have an adulterous spirit வேசித்தனத்தின் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டிருந்தால் யூ வில் கீப் ஆன் கமிட்டிங் அடல்ட்ரி நீங்கள் உபசாரம் செய்து கொண்டே இருப்பீர்கள் இஃப் யூ காட் அ மணி லவிங் ஸ்பிரிட் யூ வில் ஹேவ் லவ் மணி பணாசி நாவியால் நிரந்திருந்தால் பணத்தை நேசித்து கொண்டே இருப்பீர்கள் இஃப் யூ ஹேவ் அ பிட்டர் ஸ்பிரிட் யூ வில் பீ பிட்டர் டுவர்ட்ஸ் பீ கசப்பான ஆவியால் நிரந்திருந்தால் நீங்கள் எப்பொழுதும் மக்கள் மீது கசப்பு கொண்டே இருப்பீர்கள் இஃப் யூ காட் அ ஹோலி ஸ்பிரிட் வாட் ஷட் யூ பீ உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவி இருந்தால் என்ன செய்வீர்கள் பீப்பிள் வில் சே யூ வில் ஸ்பீக் இன் டங்ஸ் அன்னிய பாஷை பேசுவீர்கள் என்று சொல்கிறார் ஹவ் இஸ் தட் அது எப்படி யூ வில் பீ ஹோலி பரிசுத்தாவி பெற்றிருந்தால் நீங்கள் பரிசுத்த முனர்களாக இருப்பீர்கள் ஜஸ்ட் லைக் தோஸ் அதர் ஸ்பிரிட்ஸ் கிவ் யூ தேர் நேச்சர் எப்படி மற்ற ஆவிகள் எல்லாம் தங்களுடைய சுபாவத்தை கொடுக்கிறதோ அதே போல ஸ்பிரிட் will make you bitter கசப்பான ஆவிகளை கசப்பு செய்ய கொள்ள முடியாது செய்கிறது அதர் ஸ்பிரிட் will make you adulterous விவசாரத்தின் ஆவி உங்களை விபச்சாரனாக்குகிறது unclean spirit will make you unclean அசுத்தமான ஆவி உங்களை அசுத்தமாக்குகிறது holy spirit will make you holy பரிசுத்த ஆவியான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குவார் you know the holy spirit does many things for us பரிசுத்த ஆவியான் நமக்கு பல காரியங்களை செய்கிறார் gives us power to be witnesses அவருக்கு நம்ம சாட்சியாய் அவருக்கு சாட்சியாய் இருக்க பலனை கொடுக்கிறார் gives us நிரப்புகிறார் love for others மற்றவர்களுக்கு நாம் நேசிக்க கூடிய நேசத்தை கொடுக்கிறார் gives us humility நமக்கு தாழ்மையை கொடுக்கிறார் so we could say the father could have chosen many names for the holy spirit ஆகவே பரிசுத்த ஆவியான் அவருக்கு பிதாவானவர் பல பெயர்களை அவர் தேர்ந்தெடுத்திருக்கலாம் all of them would have been right எல்லாமே நன்றாக தான் இருந்தது சரியானதா yeah. இருந்திருக்கும் father son and loving spirit பிதா குமாரன் அன்புள்ளாவி என்ன சொல்லிருக்கலாம் that would have been right அது நன்றாக தான் இருந்திருக்கு father son and humble spirit that would also have been right பிதா குமாரன் தாழ்மையான ஆவியானவர் என்ன சொல்லிருக்கலாம் why did he choose holy spirit ஏன் அவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்கிற பெயரை அவர் தேர்ந்தெடுத்தார் not father son and gift giving spirit பிதா குமாரன் வரங்களை கொடுக்கிற ஆவியானவர் என்று ஏன் சொல்லவில்லை why didn't he call him like that ஏன் அப்படி அவர் அழைக்கப்படவில்லை why father son and holy spirit yen pida kumaran parisutha aviyanu endru solugiran that's the main thing he gives yenal avar idhe dhan pradhanamaga namakku kodukkar many years ago anega aandukal munbaga one visitor came to our church or paarviyalar nammude sabaikku vandar uh he i later on i discovered he was from sam pentecostal church adarkku piragu dhan avar edho or pentecostal church sabil irundhu vandar endru naan kandupidithen and after the he just attended one meeting sunday morning nyaayitte kalame oru naal dhan avaru kootathukku vandirundar and he came to me and said அவன் இடத்துல வந்து சொன்னார் you don't have the holy spirit in your church உங்க சபையில பரிசுத்தாவே இல்ல பிரதர் i said why yen cuz you don't make so much noise 
ஏன் நீங்க ஆனா ஒரு சத்தமே இல்லையே கூட்டத்தில் என்ன சொன்னார் உங்களுக்கும் எனக்கும் இரண்டு வித்தியாசப்பட்ட திருத்துவங்கள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் யோர் ட்ரினிட்டி இஸ் ஃபாதர் சன் அண்ட் நாய்ஸி ஸ்பிரிட் உங்களுடைய திருத்துவம் பிதா குமாரன் சத்தம் போடுகிற ஆவியானவர் மை ட்ரினிட்டி இஸ் ஃபாதர் சன் அண்ட் ஹோலி ஸ்பிரிட் என்னுடைய திருத்துவம் பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் யோர் ஸ்பிரிட் மேக்ஸ் நாய்ஸ் மை ஸ்பிரிட் கிவ்ஸ் மீ ஹோலினஸ் உங்களுடைய ஆவியானவர் சத்தம் போட வைக்கிறார் என்னுடைய ஆவியானவர் பரிசுத்தமாக்குகிறார் அண்ட் யூ கோ டு தி பைபிள் அண்ட் see which trinity is in the bible வேதத்திலே எந்த திருத்துவம் காணப்படுகிறது என்று நீங்கள் வேதத்தை பாருங்கள் என்று கேட்டேன் so many people have got another spirit avu anega makkalukku veru or aaviyana var irukkar noise making spirit satham poda vekkar aaviyana var excitement giving spirit paravasa padathukar aaviyana var spirit that gives you electric shock down your spine de mudugalum odiyai pokudiya or minsara adirchiye kodukka kodi aaviyana var spirit that makes you fall down keede vilaichigira aaviyana var i have got holy spirit enakku parishuddha aaviyana var irukkar what spirit have you got ungalukku enna aavi kedaithirukirathu who is your trinity ungaleya thiruthuvam yaar father son and what type of spirit ungaleya thiruthuvam yaar pida kumaran enna vidhamana aaviyanavar the holy spirit parishuddha aaviyanam so i say that's what we believe in aam idhe than naan nambugiruvom endru sonnen and then people say peri janangal solugirargal but it says in acts 2:4 ஆனால் அப்போஸ்லர் ரெண்டு நாளில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நிரப்பும் பொழுது அந்நிய பாஷை பேசினார்கள் போவதற்கு முன்பதாக வாசித்து பாருங்கள் In Acts 2, 3, it says they got a tongue of fire on top of their heads Apostle, before they spoke in tongues. அப்போஸ்லர் ரெண்டு மூணிலே அந்நிய பாஷையை பேசுக்கு முன்பதாக அக்கனிமயமான நாவு அவர்கள் மீது வந்து இறங்கினது என்று வாசிக்கிறோம் I said when God filled me with the Holy Spirit I got a tongue of fire. என்னை ஆவா ஆவியான நிரப்பும் பொழுது எனக்கு அக்னிமயமான நாவு கிடைத்தது என்று சொல்கிறேன். Not on top of my head. தலையின் மீது அல்ல inside my mouth. வாய்க்குள்ளாக. There's no use having it on top of my head if I don't have it inside my mouth. என்னுடைய வாய்க்குள்ளாக இல்லாத பொழுது தலையை மேலே வைத்திருப்பது என்பது பிரயோஜனம் இல்லை. All of us are born with a tongue that has got the fire of hell on it. நாம் பிறக்கும் பொழுதே நாம் எல்லாருக்குமே நம்முடைய நாவிலே நரக அக்னி அதோடு கூட தான் நாம் பிறந்திருந்தோம் இட் சேஸ் தட் இன் ஜேம்ஸ் சாப்டர் 3 யாக்கோபு 3 ஆம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் ஜேம்ஸ் 3 வெர்ஸ் 6 யாக்கோபு 3 ஆம் அதிகாரம் 6 ஆம் வசனம் தி டங் இஸ் அ ஃபயர் நாவும் நெருப்பு தான் a world of iniquity அது அநீதி நிறைந்த உலகம் இட் இஸ் இன்சைட் आवर बॉडी அண்ட் இன் आवर मेंबर्स அது நம்முடைய அவயவங்களிலே சரீரத்தில் இருக்குது बिकॉज இட் இஸ் செட் ஆன் ஃபயர் பை தி ஃபயர் ஆஃப் ஹெல் இட் sets the whole course of my life on fire adu naraga akkinaale nirambi irukkira padinaale ennudaiya aayil sakkarathai muludumai kulithi vidugiradha irukkirathu haven't you seen heard sometimes somebody just lit a match and the whole house got burnt sila samayam kelli pattirukkingala yara oru chinna theeku chaduthu kulithi vittaanga vidu muru muludum erindu patri erigirathu this fire of hell which is inside our mouth inda naraga akkinai nammudaiya vaaikkulaga irukkirathu the fire of hell naragathin akkinai you see that in children பிள்ளைகளிடத்திலே பார்க்கிறோம் how they speak with their tongue to each other and even to their parents எப்படி ஒருவரோடு பேசுகிறார்கள் பெற்றோரிடத்திலே எப்படி பேசுகிறார்கள் என்று பாருங்கள் as the fire of hell inside that tongue of your little child உனைய சின்ன பிள்ளையுடைய வாயிலே நரகத்தின் அக்னி இருக்குது that's why you must discipline it otherwise that fire will burn up his whole body ஆகவே தான் நீங்கள் கண்டிப்பாக வளர்க்க வேண்டும் ஒழுங்குபடுத்தி வளர்க்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் முழு குடும்பத்தையும் அந்த நெருப்பு பற்றி கொள்ளும் never allow your child to speak rudely to you or to your wife without apologizing immediately ungaladathileyo ungal manavinnathileyo mariyadai kuruva ungal pillaigal pesa anumadikka vendam apdi pesi vittal unadiyaga mannippu kekka mariyai seiyungal my children were no different from your children ungalaya pillaigalai kaatlum ennudaya pillaigal vithyasamana illa illa exactly like all the children of adam adam ude pillaigal ellarum ore vidhamaga than irukkrargal there's no difference vithyasame illa some people the rebellion is outside some people it is inside that's all sila perukku muratta muratta atta velippadugirathu sila perukku ulleye irukku avlodan children in the world are the same ulagathil ulla ella pillaigal ore vidhamaga than irukkrargal the bible says foolishness is bound up in their heart madhiye namugalai nenjile ottikondirukkirathu the only way to remove it is by discipline adai neekuvatharku ore oru vali dandanaiyin prambu ever my any of my children spoke rudely to my wife immediately i would say you cannot do anything more in this house before you go and apologize eppozhudhu enudaiya manavi thunaiyar edathile mariyadai kuraiyavaga enudaiya pillaigal pesugiraal appozhudhu avargalai paathu solli irukiren vera endha kaariyathai seivadhukku munbadhaga mudhalavathu nee poi mannippikkel 
because i want to deliver them from this tongue of fire and hell in their mouth avrudeya vaayile irukkukudiya na naraga akkanil irundhu naan avrudeya vidudhi aakkumudiya virumbugiren don't take that lightly ningal adha elida eduthukolla vendam and the wonderful message of the day of pentecost pentecostey naalin arpudamana seidhi enna vendral is that god can take away this tongue which is on the fire of hell naraga akkaniya irukkukudiya andha naavile ulla andha akkani eduthu vittu and put the fire of heaven inside that avar parlogathin akkaniyai avar adarkulle veikka mudigirathu when you stop criticizing other people appodhu neengal mattravale kurai solradhu nerthi viduvirgal and start judging yourself ungale neengale nyayindirthu kolvirgal see isaiah chapter 6 yesai 6th adhigaram first of all isaiah 5 mudhalavadha yesai 5th adhigaram isaiah was a man who saw a lot of evil around him thanai sutilum ulla pala theemigalai kanda manidhar than yesai and everything he said was right avar sonna ovvoru kaariyum sariyanadha irundhu isaiah 5:8 Yes, I am the eight. Go unto those who are keeping on buying property, so that they can live alone in the middle of the land. They say that the people who are buying property, matter of fact, they are not going to be able to buy property. Verse eleven. Go to those who rise up early in the morning just to get drunk. Sara, I think, Nadi, Adi, Galam, they are not going to be able to buy property. Verse eighteen. Go to those who keep on dragging sin like with cords of lies. Maayi, in kairi galale, akramati, in vandi, in vadang galale, paavati, virithu kundu 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 kaiyo. verse 20 those who call evil good and those who call good evil woe unto them theme nanmai endrum nanmai theme endrum solugirulukku ayyo verse 20 20th verse 21 21th verse those who, those who are wise in their own eyes thangal paarvikku gnanigala irukkiravulukku ayyo everything he said was right avar sonnathu ovvondum sari dhaan but he hadn't seen his own heart anal thanai ullathai avar innumai paarkavillai chapter 6 he saw the lord one day aaram adhigaram avar devane oru naalile kanda verse 1 1st i saw the lord naan karthrai kandain and then he says பிறகு அவர் சொல்கிறார் verse 5 ஐந்தாம் வசனம் woe is me ஐயோ நான் அதமானேன் நான் தான் he says woe to himself now இப்பொழுது தனக்கு ஐயோ என்று சொல்கிறார் what about you உங்களை குறித்து என்ன are you in chapter 5 or chapter 6 நீங்கள் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே இன்னும் இருக்கிறீர்களா அல்லது ஆறாம் அதிகாரத்திலே இருக்கிறீர்களா everything you say about other believers is correct brother sister மற்ற விசுவாசிகளை பத்தி நீங்க சொல்றீங்களே ஒவ்வொன்னும் சரிதான் 100% correct நீங்க சகோதரனே சகோதரி நீங்க மற்றவளை பத்தி சொல்றதெல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு சரிதான் everything that i say said was absolutely correct yes i in the amadigarathile yes i said muttilumai sarithaan but he had not seen the lord anal kartharai ivar innum kaanavillai anal say to you you have not seen the lord either naan ungale paarthu solli neengal enna devane kaanavillai you are a good lawyer neengal nalla oru vadakarinjar examine everything carefully and find fault with that accused person எல்லா காரியங்களையும் நீங்கள் அலசி ஆராய்ந்து பார்த்து குற்றவாளியினுடைய குற்றத்தை சரியாய் கண்டுபிடிக்கிறவர் you are not a lawyer who tells lies you you are a truthful lawyer நீங்கள் பொய் சொல்லுகிற வழக்கறிஞர் அல்ல நீங்கள் உண்மை சொல்லுகிற வழக்கறிஞர் just like the devil who accuses people correctly with the spirit of accusation குற்றம் சொல்லுகிற ஆவியை வைத்து கொண்டு பிசாசு சரியாய் குற்றம் சொல்லுகிறானே அவனைப் போலவே you can speak the truth with the tongue on fire of hell naragathin akniye vaayile veithukondu ningal satyathe pesa mudiyum the bible says the devil accuses us day and night to god iravum pagalum devanadathile kutram saatukiravan dan satan endru vedam solugirathu you think he tells lies avan poi solugirana devanadathile you think he tells lies god that man that child of yours committed murder devane umudi endha pillai kolai seidhu vittaan endru poi solvana he can't tell a lie to god devanadathile poi solla mudiyadhu he is a liar to us but he can't tell a lie to god namakku dhaan avan poiyan devanadathile poiyan alla he speaks the truth to god but he is an accuser devanadathile unmaiye pesugiram naanal avan kutram saatugiravan and you can speak the truth about other believers and you are an accuser with the spirit of satan ningalum matra viswasigalai kurithu dhaan unmaiye sollalam aanalum ningal kutram saatugira saathai aavinaal eppadi seigireengal your spirit is not the spirit of jesus christ wanting to save that person from his sin but to condemn him for his sin and the nabare and the paavathirundu vidudhiyaakka koodiya yesuvudi aavi ungalathile illai aanal avar eppadiyavadhu kutram theerthu aakkanai padatha vendum engira saathanudi aavi ungalukku and to show that you are holier than that person and the nabare kaattalam naan parisuthuvan endrai kaanvikka koodiya or aavi you brothers and sisters who speak the truth about others மற்றவளை குறித்து உண்மை பேசக்கூடிய மற்ற சகோதர சகோதரி குறித்து உண்மை பேசக்கூடிய சகோதரர்களே ட்ரூத் அண்ட் நதிங் பட் தி ட்ரூத் சத்தியம் தான் சத்தியத்தை தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை என்று சொல்றவர்களே ஐ வாண்ட் டு சே டு யூ யூ காட் தி ஸ்பிரிட் ஆஃப் சேட்டன் நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு சாத்தானின் ஆவி இருக்கிறது ஹூ ஸ்பீக்ஸ் நதிங் பட் தி ட்ரூத் டு காட் தேவனிடத்திலே உண்மையை தவிர வேற ஒன்றும் பேசாத சாத்தான் பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் சீ ஹவ் பேட் தே ஆர் ஆனால் இவன் எவ்வளவு மோசமானவன் என்று காண்பிக்க முடியாது வை டு யூ திங்க் சேட் சேட்டன் இஸ் அக்யூசிங் காட்ஸ் चिल्ड्रन டு हिम தேவனுக்கு முன்பாக சாத்தான் ஏன் தம்முடைய தேவனுடைய பிள்ளைகளை குற்றம் சாட்டிக் கொண்டிருக்கிறான் என்று கேட்கிறார் இட் செஸ் இன் ரெவலூஷன் 12:10 வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12:10 லே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 
day and night iravum pagalum kutam chaatukkar he is a full time worker 24 hours avan 24 mani neram uliyam seiyakoodiya mulu nera uliyan there is no full time worker like him on the earth avanai pol andha bhoomile mulu nera uliyare paarkka mudiyadu but he is an accuser anal avan kutram chaatukiravan are you like that ningal apdi irukireengala every time you speak evil about some brother ovvoru muraiyum ningal oru sagavarane kurithu தீமையாய் பேசும் பொழுது with the motive to condemn him and not to save him அவரை மீட்கும் படியாக அல்ல அவரை குற்றப்படுத்தி ஆக்கிரமித்துக் கடியும் படியாக அந்த நோக்கத்தோடு கூட செய்கிறீர்கள் the devil holds your hand and says thank you thank you thank you so much சாத்தான் உங்களை கரத்தை பிடித்து ரொம்ப நன்றி என்று சொல்வான் you are making my job so much easier என்னுடைய வேலையை லகுவாக்குகிறாயே எனக்கு ஒத்தாசை செய்கிறாயே என்று சாத்தான் சொல்வான் many of you have done that well ane garadi seidirukireengal i have done that in my younger days when i was a fool naan oru puthiyanai valiba naatil irundhapodhu apdi seidirukiren that's why i cannot i don't have any stones to throw at anybody agave yaar medum eriyadharkana nadile kangal illa kalgal illai because jesus said he who is without sin throw the stone and i am not without sin paavam illadavan kalariya kadavan yesus sonar naan paavam illadavan i have done the same things naan idhe kaarigalai seidirukiren but i have grown up ana naan valandirukiren i have put away childish things குழந்தை தனமான காரியங்களை நான் விலக்கி விட்டேன் that's what i'm asking you அதை தான் நான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் i'm not condemning you நான் உங்களை குற்றப்படுத்தவில்லை i'm asking you when will you grow up and put away childish things எப்பொழுது நீங்கள் வளர்ந்து குழந்தை தனமான காரியங்களை விலக்கி விட போகிறீர்கள் என்று தான் கேட்கிறேன் haven't you heard your own little children come to you உங்களுடைய சொந்த பிள்ளைங்க முன்னதில வந்திருக்க வரவில்லையா mummy he did this he did this அம்மா இவன் அப்படி செஞ்சிட்டான் அண்ணா அப்படி செஞ்சிட்டான் everything they say is correct அவங்க சொல்றதெல்லாம் சரிதான் but they don't see their own fault ஆனால் தங்களுடைய தவறை அவர்கள் பார்க்கிறது இல்லை that is childishness அதுதான் குழந்தை தனம் but when god shows when isaiah saw the lord ஆனால் இயேசுயா தேவனை கண்டபொழுது you know the great tragedy brothers and sisters சகோதர சகோதரி பெரிய பரிதாபம் என்னவென்றால் is we come to the bible but we don't see jesus நாம் வேதத்துக்கு வருகிறோம் இயேசுவை பார்க்கவில்லை that's very sad dukamana karyam if i read the bible for 5 minutes i want to see jesus i in the nimada vedathe vasithalam naan yesu adan mulama yesu paarka vendum i don't want to read the whole chapter ulu adhigarathil naan vasikka thevai one verse is enough if i have seen jesus yesu paarthu uttal podum oru vasanam vasithal kuda podum yesu paarka vendum oru vasanam enough podum oru vasanam podum do you read the bible like that idhu pole vedathe vasikireengala i'll give you one example oru udharanathai ungalukku solugiren if i read just two verses and i saw jesus naan irandu vasangalai vaasithen yesuvai paarthen let me show you an example of how to read the bible how Vedath, to study the bible vedath eppadi padippad endradhai ungalukku kaanikiren just two verses irandu vasanangal john chapter 7 yovan 7th adhigaram in the whole of john chapter 7 most of it paul jesus is preaching yovan 7th adhigaram mulum adhigamana pagudhi yesu prasangikirar from chapter 7 14 onwards right up to the end of the chapter he's preaching 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 7th adhigaram 14th vasanathilendu adha முடிவு வரை அவர் பிரசங்கித்துக் கொண்டே இருக்கிறார் சர்மன் ஃபினிஷ் வித் ஆல் தி டிஸ்கஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் இன் வெர்ஸ் 52 இரண்டாம் 752 ஏழாம் அதிகாரம் 52ஆம் வசனத்திலே அவருடைய பிரசங்கம் முடிந்து விட்டது the discussion everything was over அங்கே உள்ள பிரசங்கம் எல்லாம் முடிந்து விட்டது and what happens when the meeting is over கூட்டம் நடந்து முடிந்த உடனே என்ன நடக்கிறது 53 53ஆம் வசனம் everybody went to their own house பின்பு அவரவர் தங்கள் தங்கள் வீட்டுக்கு போனார்கள் that's what you do also at the end of a meeting நீங்களும் கூட்டம் முடிந்த உடனே நீங்களும் இதை தான் செய்வீர்கள் but this was in jerusalem ஆனால் இது எருசலேமிலே நடக்கிற காரியம் அண்ட் ஜீசஸ் ஹவுஸ் வாஸ் many hundred kilometers away in capernaum ஆனால் இயேசுவுடைய வீடு 100 மைல்கள் கிலோமீட்டர்கள் அப்பால் உள்ளதான கப்பர்னோஹமில் இருக்குது he couldn't go to his own home இயேசு தம்முடைய வீட்டுக்கு போக முடியவில்லை and nobody asked him uh, lord where are you staying tonight யாருமே இயேசுவை பார்த்து இன்னைக்கு இரவு எங்க போய் தங்க போறீங்கன்னு கேட்கவே இல்ல nobody யாருமே கேட்கல everybody is gone and he is the only one left there எல்லாருமே அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க இப்போ மீந்து இருக்க கூடிய ஒரே நபர் இயேசு தான் and he has to preach next morning also அடுத்த நாள் காலையில் இயேசு பிரசங்கிக்க வேண்டி இருக்கிறது what does he do பண்ணே செய்கிறார் he says my father has created some nice trees on mount olives olive மலையிலே என்னுடைய தவப்பன் நல்ல மரங்களை அருமையாக சிருஷித்திருக்கிறார் i like to sleep in the fresh air tonight நான் இன்றைக்கு நல்ல தூய்மையான காற்றை சுவாசித்து நான் தூங்க போகிறேன் என்று சொன்னார் The grass is as good as any bed. And the pullile padathirupadu methile padathirupadirukku oppaga irukiradu endru sonnar. He slept there. Avar ange thoonginar. Says in the next verse chapter 8 verse 1 Jesus everybody went to their own house but Jesus went to the mount of olives. Ettam adhigaram munna vasathile paarungal adhukku mundina vasathile avar avar thangal veetukalukku veetukalukku ponargal anal Yesuva olivu malaikku ponar endru paarkrom. 
and early in the morning verse 2 he gets up and comes back to preach renda vasanathile parangal marunal kaalaiyile avar thirumbi vandu avar devalayathile pera upadesham maninar and all the people came sat and were coming to listen ellarum avarai sevi kodukumbadiya varugirargal and nobody asked where did you sleep last night lord kadanda iru aandavare enge nee thangi nee thoongi nee endru yaarume kekkavillai and how do you think jesus began yes eppadi aarambithirundirpar you know to make people feel bad he could have said well last night when i was sleeping under the trees in mount olives janangal thannai yarum enge thanginar endru kekkavile visarikkavile aagave andha nerathile eppadi prasangithirukkalam kadanda iravu naan oliyu marayile oliyu malaiyile marathil nadiyile paduthukondirundha poludhu that is a clever way of telling people you know sometimes preachers use that method to inform people something about their lives edavadhu oru kaaryathai kurithu janangalukku susangamaga therivikka vendumanal ipdi prasangathai aarambithu vittal janangal oh idhu dhaan seidhi endru velangi kolluvargal make people sorry for him ayyo namba yaarume yesu kekkave illai endru solli manam varunduvargal he said don't feel sorry for me i'm all right enakkaga neengal varthapada vendam naan nandraga dhaan irukiren even when he was carrying the cross beaten hammered he said don't weep for me i'm all right silivai thookikondu pogumbodhu kuda enakkaga alai vendam naan nandraga dhaan irukiren he said daughters of jerusalem i'm all right don't weep for me enakkaga neengal alai vendam daughters daughters of jerusalem jerusalem in kumarathigal enakkaga alai vendam endru sonna i'm all right naan nandraga dhaan irukiren a little blood and crown of thorns and all that's okay konjam ratham konjam mootkridam sari adala paravai illai i am doing the will of my father i am okay anal naan deva pidavunde siddhathai seigiren naan nandraga thaan irukiren you weep for yourself ungulukkaga neengal alungal weep for your children ungal pillaigalukkaga alungal that's how jesus attitude was always ipo idhan eppozhudume yesuvude manapanmai irundathu that's the mark of a follower of jesus christ yesu kristuvai pinbatra kudiya oru manidhanudaiya adayalam he never wants to make other people sorry for him தனக்காக மக்கள் பரிதாபப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு காலம் ஒரு காரியத்தையும் செய்ய மாட்டார் Do you feel are you like that? நீங்க அப்படி இருக்கீங்களா? Oh brother people are treating me like this. ஐயோ நான் இப்படி இருக்கிறேன் மக்கள் எனக்கு இதை செய்து விட்டார்கள். This people are doing that my neighbor is doing that my mother in law is doing this. என்னை பக்கத்து வீட்டுக்காரர் இப்படி செஞ்சு விட்டார் என் அம்மா எனக்கு இப்படி செஞ்சிட்டாங்க அவங்க எனக்கு இப்படி செஞ்சிட்டாங்க. And my brother in law cheated me of the property. என்னுடைய அண்ணன் சொத்தை வஞ்சித்து விட்டான். And um, in the office the boss is treating me like this in the velai salathile yajamaan ipdi enna nadathukkar and the devil is also troubling me here and there inge mange pisasam kuda enak thondra seigiran and then also on top of that i have got an ache here and an ache here and an ache here adhukku mela paathina indha pakkam vali indha pakkam vali inge vali and make everybody feel sorry oh poor thing oh paavam evlo paavamana sagodharar where do you find jesus saying that yesu apdi solradhu enge paarkireergal i learned something about jesus from here naan inge yesu ilarthundu ondrai katrukolugiren he never wanted anything from anybody yaarathilum edhiyum virumbadavar yesu if he suffered he would suffer secretly and not tell anybody avar paadupattal andrangathile thaniyaga paaduvar yaarathilum solla maatar and he was just as happy even if nobody cared for him yaarum avarai kurithu porupedukavuttalum avar adhai kurithum sandoshamaa irukkar i say lord andavare when i travel places how well your children treat me naan pala edangalukku prayanam sellum seiyum poludhu evlo nandraga ennai makkal porupeduthu kollugirargal good food good bed so many things nalla aagaram nalla padukai evlo kaariyangalai seigirargal but nobody cared for you analum aandavare ummai kurithu kavalai poladharku yaarume illai aandavare you came to the earth for me enakkaga indha bhoomikku nee vandira aandavare help me to be ashamed of myself if i ever 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 complain about even a small little thing eppozhudhaavathu eppozhudhaavathu oru siru kaariyathai kurithu naan pugar sonnalum kuda அதே குறித்து ஆண்டவரே நான் அதிகமாக வெட்கப்படுவேன். Do you have a complaint that your husband is not treating you properly? ஏ புருஷனே ஒழுங்கா நடத்தலன்னு குறை இருக்கா உங்களுக்கு? Oh your wife is not behaving properly. என்னே மனை ஒழுங்கா நடந்து கொள்ளுதுல என்ன குறை இருக்கா? Oh this or that or the other person. அல்ல அவர் எனக்கு இத செய்யல அவர் எனக்கு இது பண்ணல என்ன குறை இருக்கா? Learn from Jesus. இயேசுவிடத்துல இருந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள். The great preacher. பெரிய பிரசங்கியார். After preaching and blessing people. பிரசங்கித்து விட்டு ஜனங்களை ஆசீர்வதித்த பிறகு He healing them. அவர்களை குணமாக்கின பிறகு they all praise the lord and go home and forget about where the preacher is going to stay எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணிவிட்டு எல்லாரும் கடந்து சென்று விட்டார்கள் பிரசங்கியர் எங்கே தங்குவார் என்பதை குறித்து அக்கறை படாமல் போய் விட்டார் and he goes and quietly sleeps under the trees and comes back and preaches again அமைதியாக அவர் போய் மரத்தடியிலே படுத்துவிட்டு மீண்டும் ஆய் பிரசங்கி வந்து விடுகிறார் from two verses i learned something about jesus இரண்டு வசனங்களில் இருந்து இயேசுவை எடுத்து ஒன்றை கற்றுக்கொள்கிறேன் read the bible like that இது போல வேதத்தை வாசிங்கள் isaiah saw the lord Yes I have devane kandar You won't see yourself by reading the bible Vedathai vaasippadhan moolamaga ungalai neengal paarkka mudiyadhu You will 
see yourself when you see jesus like isaiah saw yesaya paarthathu pole ningal yesu kaanumbolude ungalai ningal kaana mudiyum when i saw jesus in these two verses in the two verses yesu naan paarthapodu just two verses irande vasanangal dhaan everyone went to their own house but jesus went to the mount of olives avar avar thangal veettukku ponaargal yesu va olivu maraikku ponar i saw myself naan enne naane paarthen because i saw the lord ennal naan devane kandey i said woe like isaiah said i said woe is me yesaya sonnadhu pole ayyo adamaanen lord i have sometimes ஆண்டவரே சில நேரங்களிலே even if i have not said it with my mouth i have sometimes expected that somebody will do something in why nale aandavare naan sollaad irundha poludhum kuda ullathile aandavare mattral enakku idai seivaar en edhirpaathirukiren i am ashamed aandavare vetkapadugiren because you never expected anything enna nee onnum edhirpaarkavillai you never expected any respect or honor or anything endha mariyadhiyo endha ganathiyo edhiyume nee edhirpaarkavillai aandavare i want to be like you நான் உமை போல இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர். I don't want to expect anything from my wife. என் மனதில் இருந்து எதையுமே நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன். I don't want to expect my children to look after me when I'm an old man. நான் வயது சென்ற பொழுது என் பிள்ளைகளை என்னை கவனிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க மாட்டேன். No, I expect இல்லை. everything from my father in heaven. நான் ஒவ்வொன்றையும் பரலத்து பரத்திருக்கிற பிதாவிலிருந்து எடுத்து பெற்றுக்கொள்கிறேன். Some of you older people. உங்களிலே ஒரு சிலர் நீங்கள் ஜனனத்திலே கேட்கிறீர்கள். Are you expecting your children to take care of you when you're old? வயதானவர்களே உங்களை பார்த்து கேட்கிறேன். உங்களுக்கு இன்னும் வயதாகும் பொழுது உங்களை பிள்ளைகள் உங்களை கவனிக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா many parents in india are like that अनेक பெற்றோர் இங்கே அப்படி இருக்கிறீர்கள் i don't want them. all my children to go away far away from me who will take care of me when i am all பிள்ளைகளும் என்னை விட்டு தூரம் போயிட்டாங்கன்னா என்னை யாரு பாப்பா வயசான காலத்துல are you a christian or a heathen நீ ஒரு கிறிஸ்தவனா அல்லது புரஜாதியா what did you have children for உங்களுக்கு பிள்ளைகள் எதற்காக இருக்கிறார்கள் to live for god or to look after you தேவனுக்கு என்று வாழும்படியாகவா அல்லது உன்னை கவனிப்பதற்காகவா raise your children for god not for yourself உங்கள் பிள்ளைகளை உங்களுக்காக அல்ல தேவனுக்காக வளர்த்து விடுங்கள் what is the meaning of lay not up treasure for yourself உங்களுக்கு என்று பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைங்கள் என்றால் அதனுடைய பொருள் என்ன your treasure is your children உங்களுடைய பொக்கிஷங்களுடைய பிள்ளைகள் and you're laying them up for yourself உங்களுடைய பொக்கிஷத்தை உங்களுக்கு என்று நீங்கள் பாதுகாத்து they must look after you தேவனுக்கு என்று அல்ல உங்களுக்கு என்று நீங்கள் you're not a disciple of jesus christ இயேசுக்கு சீஷனாக இல்லை You call yourself a Christian but you live for yourself. நீங்கள் கிறிஸ்தவன் என்று உங்களை அழைத்துக் கொள்கிறீர்கள் ஆனால் உங்களுக்காக நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். Put God first. தேவனை முதலாவதாக வையுங்கள். Love him with all your heart. அவரை முழு இதயத்தோடு கூட நேசியுங்கள். He says in Isaiah 46:4. இயேசுயா 40 ல 44 சொல்கிறார். 46 4 ல சொல்கிறார். I was the knew you from your mother's womb I'll take care of you till your old age. ஒரு தாய் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே நான் உன்னை அறிந்திருக்கிறேன் அப்பொழுது வந்து உன்னை நான் தாங்குகிறேன் சுமக்கிறேன். Verse 3 and 4. 3 4 வசனங்கள். dear brothers and sisters arimana sagodara sagodarigale when isaiah saw that and confessed his need yesaya devane kanda poludhu thanudaiya thevai arikke seigira the last verse kadaisi vasanam the fire from heaven came isaiah 66 and touched his mouth yesaya 6 6 le vasikrom parathilirundhu or nerpu vandhu avudaiya naavai thottathu and his tongue got set on fire with the fire of heaven avudaiya naavu parathinudaiya agni naale adu yetru vekkapattathu that is what came on the day of pentecost idhu than pentecost naalile vandathu and that is the tongue i have wanted inda naavu than enakku vendum speaking in other languages is an extra gift god gave me maru baashile pesuvadhu endru enakku adhigapadiyaga devan kodutha varam the tongue of fire came first in verse 3 anal moondra vasathile mudavada mudalavadaga vandathu akniyamaayana naavu that means i got control over my tongue anudaiya porul enna vandal enakku naavile kattupaadu irukirathu not to gossip not to speak evil of others puranguru mudiyagavo mattrale kuduthu thavarai pesa mudiyagavo alla not to get angry with my wife manavin edathile kobu podu mudiyagavo alla i used to do that when i was first married திருமணமான ஆரம்ப நாட்களிலே அப்படி நான் கோபப்பட்டேன் just like you உங்களை போலவே i was in a pit also நானும் கூட ஒரு குழிலே கிடந்தேன் but the tongue of fire set me free ஆனால் அக்னி நாவு என்னை விடுதலாக்கிற்று i was not like that from the beginning ஆரம்பத்திலே நான் அப்படி இல்லை the holy spirit பரிசுத்த ஆவியானவர் dear brothers and sisters அருமையான சகோதர சகோதரிகளே seek for that fire அந்த அக்னியை தேடுங்கள் நாடுங்கள் another spirit வேறு ஒரு ஆவியே அல்ல let's pray நாம் ஜெபிப்போம் heavenly father பரலோபிதாவே preserve us எங்களை ஆண்டவரே பாதுகாத்து கொள்ள லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் ஆல்வேஸ் எப்பொழுதும் ஆண்டவரே எங்களை வாழ்க்கை பாதுகாத்து கொள்ளுமே ஜெபிக்கிறோம் இன் தி லைஃப் ஆஃப் கிறிஸ்ட் கிறிஸ்துவுடைய ஜீவனிலே எங்களை பாதுகாத்து கொள்ளும் இன் ஜீசஸ் நேம் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமென் ஆமென்